Chào các bạn đã đến với kênh YouTube TV Tao Tóc Sáu của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ở một ngôi mộ. Ngôi mộ này thật ra mấy năm trước mình đã từng quay một lần, nhưng mà mình thấy rất là thú vị, à, muốn quay lại lần hai. À, thì đây là một ngôi mộ của một vị thái giám họ phạm. Thì à, cho tới tận bây giờ ngôi mộ này có hàng trăm năm rồi, nhưng mà cũng chưa ai xác định được chính xác về cái tiểu sử và lý giải tại sao ông lại nằm đây nên hôm nay mình muốn tới đây lại một lần nữa để mà quay quan sát để giải thích uh, mình muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn tại vì mình uh, cái thời của ông thái giám này là cái thời triều nguyễn ở uh, từ thời nguyễn ánh và vua quang trung hai bên đánh nhau uh, lúc cái thời điểm đó là ông uh, quang trung đã đánh nguyễn ánh chạy qua cái khu vực ở đây phú hài ở tỉnh phan thiết và xảy ra rất là nhiều chuyện và câu chuyện ly kỳ uh, của vị thái giám này khiến cho ông phải nằm đây mãi mãi thì mình đang đứng trước cổng à, trên cổng có ghi bộ thần thái giám di tích cổ truyền làng sơn thị ấp sơn hải thì không phải ngẫu nhiên mà ngôi bộ này à, được người dân xây dựng thì nó xảy ra rất nhiều câu chuyện từ xưa tới giờ và có cả những câu chuyện về huyền thoại à, của cái vị thái giám này từng báo mộng cứu những người à, dân ở cái vùng này à, nên là rất nhiều người dân tới đây thắp hương thì à, theo truyền thuyết thì có cho là cái à, bậc cao niên ngày xưa có nói là đây là cái khu mộ của một cái vị thái giám họ phạm lúc đó là ông hồi giá của à, cho chú nguyện ở nhà khi chạy trốn sự chi sát của tây sơn thì đến cái khu vực phú long này người thì à, bị à, quân tây sơn phục kích và bị chém rớt đầu thì trong đó là có một cái người đàn ông à, gọi là đội cửa là có thể là cái người này mà là mang cái chức đội tên cửa và dẫn con người trắng cho nó là có chợ thi thầy của ông à, đã chạy về đây và khi chung cất ông xong đó, thì cái ông đội cửa cũng đã thuận tiếp theo cái vị chủ nhân của mình à, còn cái chú người trắng sau một thời gian thì không có ăn uống và cũng đã mất luôn và cái người dân đã chôn luôn cái chú ngựa nơi đây mình sẽ vào phía bên trong tìm lại à, những cái hình ảnh của cái thời bây giờ tại vì mình quay đã mấy năm rồi à, đây là 1924 ở trên đây mọi người thấy là trên cánh cổng nè vì tính ra là còn một năm nữa là cái khu mộ này à, là tròn 100 năm đây cũng là được là một trong những khu mộ cổ khá là hiếm của tại Phan Thiết này cả nha Tại vì mình đi rất là nhiều nơi nhưng mà à, về Phan Thiết á, thì những cái gì cổ xưa á, đều không còn nhiều à, Đây là phía trước là có bàn thờ ông Địa của rất nhiều người người ta không thờ cúng nữa em đến đây Cái bức bình phong trước à, phía trong thì có hai cô tới thắp hương À, phía sau là cái khu mộ của ông Ở trên nữa là có hình bục chú rơi màu đen Và hai bên là có những uh, trang trí cái phù điêu rồng xanh Gọi là thanh long Khi bước vào thì uh, trước mắt là là có một cái bức bình phong rồi Và bên đây thì có một cái khu mộ Gọi là mộ ông đội giữ cửa Thì lúc nãy mình uh, có uh, nói sơ qua về cái chức con đội nhưng mà đây là những truyền thuyết kể lại nha chớ mọi chuyện là cũng chưa rõ ràng về cái nhân vật lịch sử này à, phía bên phải khi nhìn vào thì là một cái ngôi mộ của chú người trắng và có cả bức tượng luôn đang ngồi hướng về cái ngôi mộ của cái vị quan thái giám nhìn chung của xung quanh ngôi mộ tuy đã qua hàng trăm năm rồi nhưng mà ngôi mộ về cái khung thành cũng như mộ phần À, cũng được người dân xây lại một cách rất là tương tắc và được à, lót gạch tàu đỏ à, đây là cái à, mộ của chú ngựa nè ở phía trước thì không có chữ gì cả chỉ có mộ của cái ông đội cử là có ghi là tên đội cử thôi à, ở đây thì có hai chú ngựa trắng và một cái hình bức tượng của chú ngựa trắng đang ngồi luôn được phủ một chiếc áo vàng Thì lúc nãy mình có kể qua về một cái uh, truyền thuyết về phần chúa Nguyễn uh, Và cũng có một câu chuyện khác nữa là uh, Nói là khi mà ông này là bên của uh, vua Quang Trung Và khi mà dược uh, Nguyễn Ánh á, thì tới đây ông cũng uh, gọi là bị uh, sát hại Nên đã mất tại đây nên được vua Quang Trung 
chôn tại đây luôn Nhưng mà cái điều đó thì cũng không thể nào chứng minh được à, Ở gần đây thì có một cái ngôi chùa Chùa này có tên gọi là Chùa Bố Sơn Còn có gọi là Chùa Tháp Thì cách ngôi mộ này thì khoảng tầm 1 km thôi Được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 thì ngôi chùa này được vua Gia Long ban tặng năm chữ đó là ngự tứ biểu sơn tự à, để ghi nhớ công lao của nhà chùa từng cho nhà vua tá túc khi chạy trốn quân Tây Sơn à, thì về cái điểm đó thì mới xét lại một điều là có khả năng là cái vị thái giám này lúc đó là hội giá chú Nguyễn à, nhiều hơn là bên à, vua Văn Trung à, thì mọi chuyện nó như thế nào thì đây là chỉ là giả thiết và mình tìm theo những cái tư liệu À, trên uh, báo chí rồi cả nhà à, Còn uh, về phần chính xác thì chưa ai khẳng định nha à, Nhưng mà uh, có một điều rõ ràng hơn Đó là nơi đây là nơi an nghỉ của một vị quan à, Thái giám ngày xưa Nhưng mà chưa biết xác nhận là của bên nào à, Đó là một cái là mình nhận nhìn nhận khách quan à, Về chú người trắng và cái uh, ông đội cửa và những gì linh thiêng à, phụ giúp bà con ở gần à, xung quanh đây á, thì à, cũng đã được nói tới rất là nhiều và đây là cái khu mộ của ông được à, xây một cách rất là vuông vắn phía trước là có một cái nơi thờ à, trước vi mộ cả nhà dễ cô nắng nuôi mà chạy tới đây luôn ha để thăm phương ha thì à, đây là cái tấm bi và được xây một cái khung giống như cái nhà cả nhà à, bia trắng à, có những dòng chữ đỏ phía bên trong đây là tấm bia của ông được ghi chữ rất là rõ ràng à, có hai cô tới khăn khăn vái vái rồi cũng ra về rồi à, mình à, lúc nãy quay thì cũng à, khỏi cô có ngại cô kêu không sao đâu cứ quay À, mình cũng không hỏi hai nhiều về cái uh, nơi đây chỉ hỏi một vài câu thôi đây là cái khung cảnh xung quanh ra ngày trước uh, có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết à, bây giờ cái thời hiện đại rồi nó đã mất dần thời thời gian à, à, con cái nó là mình nắng quá cả nhà nên là mình uh, đeo kiến vô để thấy tại mắt mình nó chạy xe nhiều rất là yếu vì trời nắng rất là yếu nên mình đeo kiến vô cho nó mát bớt để có thể nhìn thấy uh, xung quanh À, rất mong là quý vị thông cảm nha à, Thì à, về trở về những năm ngày trước á, thì về cái phần mà tín ngưỡng của người dân á, à, rất là nhiều à, Nên là mọi chuyện là mình không biết thật hư thế nào cũng có thể là nó vẻ vừa nhiều hơn Nhưng mà à, đây à, mình tới đây quay là mang tính chất về lịch sử à, Giống như là nơi đây là có khu mộ của vị quan Thái Giám ngày xưa À, mà cái đây thì được gọi là cái mình thôi nha Cái nơi đây thì được gọi là cái mình của ông Đó, nằm à, Mà có, có, có duyên hay lắm nha Ngày trước mình chưa làm Youtube đó, Thì mình có đi ngang cái con đường này à, Để mà giao mũi né thì mình thấy một ngôi mộ Và được hỏi bà con đó là mộ của vị Thái Giám Và nơi đó là có một cái đầu thôi Không có mình à, Là chỉ có cái đầu không cả nhà Nhưng mà lúc đó mình chỉ biết gì thôi Tại vì cái thời điểm đó mình không làm Youtube Và sau này làm thì mình tìm hiểu ra Thì cái khu này À, là có ngôi mộ của ông nhưng mà, nhưng mà chỉ có cái mình thôi còn cái đầu thì nằm chỗ khác nhưng mà tới thời điểm này mình lại tìm cái phần ngôi mộ mà có cái đầu của ông lại tìm không ra được à, kiểu như là không gặp luôn á lạ vậy lúc cần thì thì uh, tìm không ra mà lúc không cần thì tìm ra à, thật ra là mình cũng hỏi bà con nơi đây rồi có tới hai ngôi mộ là ngôi mộ chung cái đầu và một ngôi mộ là là cái mình của ông như đã nói lần trước ở nhà tại vì à, khi mà ông bị à, gọi là chém đầu thì cái ông đội cửa này là bỏ cái xác của ông lên cái chú ngựa trắng bên đây đó, là trở về à, và trở về thì cái à, cái ông bên đây á, giống như cái về cái truyền thuyết kỹ lại á, là ông thuận tiết luôn có lẽ là ông tự tử theo cái vị quan luôn gọi là chủ đi thì tớ cũng đi luôn À, có nhiều người ngày xưa người ta rất là trung thành với người chủ của mình hoặc với cái người bậc trên của mình à, và khi về đây thì được bà con à, chung cất tại đây như ông đội cửa để mà giống như là sống theo hầu chết cũng theo hầu vậy đó. còn cái chú người trắng này à, thì nghe nói là khi về là là cũng nhịn ăn luôn đó. cũng nhịn ăn luôn là từ từ rồi cũng mất luôn thì à, cũng giống như là muốn đi theo người chủ của mình vậy nói chứ là khi mà chúng ta nuôi một con gì nếu mà gọi là 
thân thuộc thân quen rồi cả nhà có nhiều con vật nó rất trung thành đến khi chết luôn à, mình cũng nghe được rất nhiều cái câu chuyện về những chú ngựa ngày xưa mà thời mà có phim tam quốc cũng vậy cũng có nhiều cái nói về những cái chú ngựa rất là trung thành với người chủ của mình những cánh à, những cái cái, cái ho văn này cả nhà với những bức tường những cái bức sen mình nghĩ có khả năng làm lại tại ngày xưa là sen này ngày xưa là nó không có giống gì đâu mình thấy có trụ sắt phía trong kìa có lẽ là ngày xưa ta làm ồ bây giờ ta làm lại rồi để cắm cờ à, còn cái khung cổng thì nó còn nguyên tại vì về cái khung thành xây và cái độ nghiêng đó, thì mình thấy chắc có lẽ là từ thời điểm năm 1924 tức là 99 năm còn một xíu nữa là đúng cho 100 năm luôn vì Bình Thuận cũng rất là nhiều lần À, mình cũng đã từng tìm rất nhiều cái ngôi mộ cổ Nhưng mà gần như là nó bị hư hỏng toàn quẹn luôn cả nhà nha Rất nhiều bộ phần đá vui Và không biết cái thời điểm nào luôn Lúc trước ở nhà mình là cũng có một cái số ngôi mạ vui rất là to à, Nhưng mà có một lần là khi người ta xây nhà cả nhà Và khi đào lên là thấy bị đào trộm à, cái Sau cái vụ này mình cũng kể cho cả nhà nghe luôn là mình sẽ kể cho cả nhà nghe luôn là đào chợ với khu mộ là nó hay như thế nào à, Ngày trước chỗ mình là có một cái ngôi mộ đá và đá vui mà đá rất là lớn Và khi người ta xây nhà lên thì thấy một cái lỗ ngang chính giữa khu mộ luôn đó là lúc đó mà là mới biết ra là người ta đào mộ từ rất là lâu rồi và người ta đào mộ rất là khôn khéo tại vì cái máu vui là gần như là kể cả mấy xúc mấy đồ để mà xúc nó lên đó, rất là khó chứ không không có đơn giản cả nhà nha rất là khó chứ không phải là là muốn đào đào đâu và cái thời điểm đó mình thấy là về cái dấu tích còn sót lại ấy, thì người ta đào cách khoảng khá xa đào một cái hang đó, để vô chính giữa cái khu mộ và luồn luồn hẳn xuống dưới luôn à, khi mà sau này người ta đập phá ra thì thấy là xương cổ đó nó giải rác khắp nơi chứng tỏ là những người chờ mộ là người ta đã đào vô một cái lỗ và người ta đã đưa tay người ta vơ hết nên là xương cổ là nó trộn lộn hết đó thì đó là một lần à, còn cũng rất nhiều cái ngôi mộ mà ở chỗ mình nhưng mà bây giờ là không còn à, nguyên quạng nữa nó bị à, tại vì chôn ngoài cát đó nha rồi bao nhiêu năm không ai gọi là chăm sóc này nọ thì nó sẽ bị hư hao và nó tàn rất là nhanh đó giờ chỉ còn lại cái nền móng hoặc là còn lại từng cục từng cục thôi chứ nó không có được nguyên quạng như một ngôi mộ đó là về bình thường phải nói là tìm mộ cổ chất là khang hiếm và cũng nói nó chưa ở chỗ bình thuận thì thật ra về cái độ bảo về những cái di tích xưa họ không có trách nhiệm và hình như là họ không có, có họ làm họ làm có lệ có lệ cả nha nói cái này mình đánh giá chút xíu thôi giống như có lệ chứ thật ra họ không có trách nhiệm về cái uh, duy trì những cái bảo tồn những cái di tích cổ xưa đó là chính là ở bình thuận mình có lúc là nói hay đụng chạm nhưng mà mình có sao nói vậy chứ còn mình cũng không có xúc phạm ai cả Bây giờ thì mình cũng đã nói sơ qua về cái khu mộ của vị thái giám không đầu à, Thực ra đây đây thì mình đã quay rồi như đã nói lần trước mình đã quay rồi cả nhà thì hôm nay thuận tiện tới mình muốn quay lại lần nữa tại vì cái quay khoảng vài năm trước đó, thì có thể là một số khán giả trước người ta có thể nhìn thấy nhưng mà khán giả sau đăng ký thì người ta không có, có coi và không được thấy đó nha nên khi đi tiện ngang thì mình cũng muốn quay lại một xíu về những hình ảnh này luôn à, có nhiều người kêu là tại sao lại cứ quay đi quay hoài những cái cũ nhưng mà mọi người không có biết được về cái lục của YouTube là khi chúng ta quay một thời gian là nó đã chìm theo năm tháng luôn à, có thể là người khác quay và sau này mình có thể quay lại cho người mới đăng ký xem chứ còn ngoài ra là nó không phải là trường tồn mãi mãi nha hãy bấm là tìm có đâu đang quay tự nhiên cái máy hết pin luôn cả nhà mới ra thay lại à, nãy giờ mình cũng đã quay xong và nói sơ lại khu mộ một chút xíu nữa và à, nói luôn cái lý do vì sao à, mình quay lại khu mộ nơi đây thì cũng rất mong là quý vị khán giả cũ nếu mà coi thì có thể hiểu được cái điều đó à, nó trong cái luật youtube đó, nó có nhiều cái lắm nên mình muốn gửi hết tại vì cái kênh của mình thật ra về cái giá trị cổ này nọ mình chỉ lưu lại cái hình ảnh thôi chứ về cái à, lịch sử thì tương đối thôi chứ chưa chính xác cả nhà nha tại vì muốn chính xác là cần phải rất là nhiều thứ à, nên mình muốn gửi lại cái hình ảnh thôi đa phần là gì à, giờ mình đã bước ra khỏi cổng rồi đó 1924 là bà con nơi đây người ta đã gìn giữ 
cả trăm năm rồi à, mình cũng rất mong là được nhà nước quan tâm và những người dân nơi đây thì mình cũng nghe nói là người dân nơi đây á, người ta tới hàng năm vẫn có cúng kính đàng hoàng nha vẫn có ngày dỗ của ông mà có cúng kính đàng hoàng thì uh, video của mình cũng xin kết thúc uh, tại đây luôn cảm ơn cả nhà rất nhiều giờ mình uh, sẽ tắt máy và vào thắp cho ông máy nén hương gọi là chút gì đó của hậu thế uh, đối với người xưa